সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম চার দফা দাবিতে রাজশাহীতে বিক্ষোভ করেছে বাংলাদেশ পোস্টম্যান ও ডাক কর্মচারীরা রাশিদের আধুনিক সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনের উদ্বোধন আগামী চার সেপ্টেম্বর থেকে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিবহন ধর্মঘাটের ডাক দিয়েছে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত চার দফা দাবিতে রাজশাহীতে বিক্ষোভ করেছে বাংলাদেশ পোস্টম্যান ও ডাক কর্মচারীরা এর আগে তারা মানববন্ধন করে শনিবার সকালে নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয় মানববন্ধন শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করে কুমারপাড়া হয়ে বিক্ষোভ বরেন্দ্র জাদুঘর এলাকায় গিয়ে শেষ করে বাংলাদেশ পোস্টম্যান ও ডাক কর্মচারী ইউনিয়ন সার্কেল সংস্থা রাজশাহীর সভাপতি আরশাদ আলী জানান বাংলাদেশ পোস্টম্যান ও ডাক কর্মচারী ইউনিয়ন সার্কেল সংস্থা রাজশাহীর ডাক কর্মচারীদের স্বার্থে চার দফা দাবিতে আন্দোলন করছে তাদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে কর্মরত অবস্থায় সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুজনিত কারণে আট লাখ টাকা স্থায়ী অক্ষমতার জন্য চার লাখ টাকা এবং দাফন কাফনের জন্য তিরিশ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তার সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সরকারি কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত ইএফটি পদ্ধতিতে বেতন প্রদান নিশ্চিত করা ১৬ থেকে বিশ গ্রেডের পোশাকধারী কর্মচারীদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পোশাক সহ অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ কর্মচারীদের জমানো ফিডালিটি বন্ডের টাকায় ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন একই দাবিতে সংগঠনটি আগামী সাতই সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় পোস্টাল কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে ও একুশে সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় রাজশাহী কোর্ট চত্বরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বজ্র ব্যবস্থাপনা বিভাগে যোগ হল দুইটি অত্যাধুনিক সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন শনিবার এই দুটি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনের কার্যক্রমের ফলক উন্মোচন এবং ফিতা কেটে তারকা দিয়ে অত্যাধুনিক সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনের উদ্বোধন করেন মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন এরপর সুইচ টিপে কার্যক্রমের উদ্বোধনের পর স্টেশনটি পরিদর্শন করেন মেয়র এ সময় রাশিকের বজ্র ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সভাপতি প্যানেল মেয়র শরীফুল ইসলাম বাবু প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাউগাতুল আলম মেয়রের একান্ত সচিব আলমগীর কবির প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ মামুন ডলার সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন এই নগরীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের রাশিকের পরিচ্ছন্ন কর্মীরা রাতভর কাজ করে নগরীকে পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে করে কিন্তু দুঃখের বিষয় সকাল নয়টার পর থেকেই দোকান ও বাসাবাড়ির মালিক সহ অন্যান্য নাগরিকরা রাস্তা বাড়ির সামনে সহ যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে শহরকে নোংরা করেন এটি কাম্য নয় যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলে রাশিকের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের ভ্যানে ময়লা আবর্জনা দিয়ে নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সহযোগিতা করুন আধুনিক এই দুটি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে নির্মাণ ব্যয় হয়েছে দুই কোটি চোদ্দ লাখ টাকা এছাড়া সমপরিমাণ ব্যয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে আরও দুইটি আধুনিক সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে এসব সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে নিচ থেকে লিফ্টের মাধ্যমে বজ্রভর্তি ভ্যান উপরে উঠে যাবে এরপর ভ্যান থেকে সরাসরি ট্রাকে বজ্র লোড হবে নানা আয়োজনে রাজশাহীতে হিন্দু ধর্মের প্রাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন শুভ জন্মাষ্টমী পালিত হয়েছে এই উপলক্ষে গীতাযজ্ঞ আনন্দ শোভাযাত্রা কৃষ্ণ পূজা আলোচনা সভা কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ করেছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এ সময় অসুন্দরকে দমন করে শুভ শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার প্রার্থনা করেন তারা শুক্রবার বেলা এগারোটার দিকে রাজশাহী নগরীতে শোভাযাত্রা বের করা হয় দাপর যুগের শেষ দিকে এই মহাপূর্ণ তিথিতে মথুরা নগরীতে অত্যাচারী রাজা কংসের কারাগারে বন্দি দেবকীর কোলে জন্ম নিয়েছিলেন কৃষ্ণ সনাতন ধর্মমতে পাশবিক শক্তি যখন সত্য সুন্দর ও পবিত্রতাকে গ্রাস করতে উদ্ধত হয়েছিল তখন সেই অসুন্দরকে দমন করে জাতিকে রক এবং শুভ শক্তিকে প্রতিষ্ঠার জন্য স্বর্গ থেকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে পৃথিবীতে হিন্দু পঞ্জিকা মতে সৌরভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে যখন রোহিণী নক্ষত্রের প্রাধান্য হয় তখন জন্মাষ্টমী উদযাপিত হয় উৎসবটি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে প্রতি বছর মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনো এক সময় পড়ে এদিন ভক্তি শ্রদ্ধা ও উৎসবমুখর পরিবেশে সারা দেশে হিন্দু ধর্মের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপিত হয় এ উপলক্ষে গীতাযজ্ঞ আনন্দ শোভাযাত্রা কৃষ্ণ পূজা আলোচনা সভা কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ সহ নানা আচার পালন করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শুক্রবার বেলা এগারোটার দিকে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নগর শাখার উদ্যোগে সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট হনুমান জিওর আখরার মন্দিরের সামনে থেকে বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাব্লু সরকার বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও বাগমারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অনিল কুমার সরকার নগরের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল কুমার ঘোষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন বঙ্গবন্ধু শাহাদত বার্ষিকী ও একুশে আগস্টে শুধু গরিব মানুষকে খাওয়ালে ও মোনাজাত করলেই হবে না তার আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে তার স্বপ্ন সফল করতে হবে শনিবার সন্ধ্যায় রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বার্ষিকীর আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরে এলে চাকুরি দিয়েছিলেন আর বেগম খালেদা জিয়া তাদের অনেককেই এমপি বানিয়েছিলেন তিনি বলেন বাংলাদেশ আজকে শুধু মধ্যম আয়ের দেশ নয় টানা পাঁচ বছর ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে গড় প্রবৃদ্ধির হারে দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ এ সময় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে দেশ গড়তে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি অনুষ্ঠান শেষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন প্রতিমন্ত্রী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নে বড় ভূমিকা রাখবে নতুন প্রজন্ম তাই নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনী তুলে ধরতে হবে যাতে করে তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বেড়ে উঠে দেশকে সামনের দিকে আরও অগ্রসর করতে পারে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ড মোহাম্মদ আব্দুল খালেক জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সাবেক সংসদ জিন্নাতুল নেসা তালুকদার অথবা একুশে আগস্টে শুধু বড় বড় সভা চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা করলে হবে না শুধুমাত্র গরিব মানুষকে খাওয়ালে আর মোনাজাত করলেই হবে না বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ কি ছিল বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছিল সকল ধর্মের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছিল অসাম্প্রদায়িক একটি বাংলাদেশ গড়া বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছিল সমাজে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পাশে সবল মানুষের শক্ত হাতে দাঁড়ানো আগামী চার সেপ্টেম্বর থেকে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন ময়মনসিংহের সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ কনস্টেবল রাবি চৌধুরীর মৃত্যুর ঘটনায় আটক ট্রাক চালক শাহজাহান আলীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা তিনশো ধারা থেকে তিনশো ধারার পরিবর্তে দাবিতে এ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় শনিবার দুপুরে শহরের একটি রেস্টুরেন্টে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের রাজশাহী আঞ্চলিক কমিটির সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আনসার আলী এ ঘোষণা দেন এ সময় উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার পরিবহন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন উল্লেখ্য গত ১৬ আগস্ট ময়মনসিংহের পরানগঞ্জ এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল রবি চৌধুরীর ওই ঘটনায় ট্রাক চালক শাহজাহানকে আটক করে তার বিরুদ্ধে তিনশো দুই ধারায় মামলা দায়ের করে পুলিশ সভায় আগামী তেসরা সেপ্টেম্বরের মধ্যে ধারা পরিবর্তন করা না হলে পরদিন থেকে শুরু হবে এ ধর্মঘট বলে ঘোষণা দেওয়া হয় নওগাঁর মহাদেবপুর দাদন ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার বেলা সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত উপজেলার বাস স্ট্যান্ড মাস চত্বরে স্থানীয় সচেতন নাগরিক সমাজের ব্যানারে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় ভুগি এ সময় বক্তারা বলেন উপজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রায় শতাধিক দাদন ব্যবসায়ী আছেন ওদের কারণে সাধারণ মানুষ আজ নিঃস্ব অতি শীঘ্রই ওই সব দাদন ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় নিয়ে এসে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে অন্যথায় সদারু ও দাদন ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণীর পেশায় প্রায় দেড় হাজার নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন সচেতন নাগরিক সমাজের যুগ্ম আহ্বায়ক সাকলাইন মাহমুদ বলেন সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে আমরা সদারু দাদন ব্যবসায়ীদেরও আন্দোলন শুরু করেছি পর্যায়ক্রমে সারা দেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়া হবে নাটোরের গুরুদাসপুরের দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামী স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে শুক্রবার রাতে গ্যাসের ট্যাবলেট খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় তারা হলেন গোপীনাথপুর গ্রামের কৃষক রেজাউল ইসলামের ছেলে আবু হাসান ও তার স্ত্রী স্বপ্না খাতুন 
শনিবার ভোরে স্বপ্নাকে নাটোর সদর হাসপাতালে ও আবু হাসানকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান দুই মাস আগে রাজশাহীর পুঠিয়ার শফিকুল ইসলামের মেয়ে স্বপ্নার সাথে গুরুদাসপুরের 